गुड मॉर्निंग टू डेज फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एटीन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं नया साल आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख समृद्धि लेके आए याद रखिएगा बहुत ज्यादा क्रूसल ईयर है आपके लिए नए जोश नई उमंग नई ऊर्जा के साथ एक नई शुरुआत करते हैं कर्म में विश्वास रखते हुए देख लेते हैं शुरुआत में कौन से आर्टिकल्स हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहां पे मालेगांव ब्लास्ट से संबंधित है एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट नहीं है नहीं डिस्कस करेंगे नीचे ये आर्टिकल क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है इसे हम डिस्कस करेंगे यहां पर यह आर्टिकल महात्मा गांधी ने एक स्पीच दी थी एक जनवरी उन्नीस को उस स्पीच के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कुछ जनरल पॉइंट है एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को नीचे ये आर्टिकल साउथ अफ्रीका की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं डिस्कस करेंगे और दूसरे पेज पे ये आर्टिकल यहां पे ब्रिटेन के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में है ये भी यूपीएससी के लिहाज से किसी भी काम का नहीं है इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे यहां पर यह आर्टिकल हर मंडे को आता है द हिंदू का एडिटोरियल आर्टिकल यह होता है एडिटर जवाब देते हैं कि कौन सी न्यूज को उन्होंने प्रायोरिटी दी किस पेज पर पे? यह भी इंपॉर्टेंट नहीं होता इसे भी हम नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन यहां पर काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लिबरेशन ऑफ गोवा के बारे में किस प्रकार से 1961 में गोवा दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को पुर्तगाल से आजाद करवाया एक मिलिट्री ऑपरेशन की सहायता से ऑपरेशन विजय चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लिबरेशन ऑफ गोवा से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जीएस पेपर वन में इन टॉपिक्स में कवर होगा ये आर्टिकल नाइनटीन यानी उन्नीस तक ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के चले गए थे और नाइनटीन यानी उन्नीस में फ्रांस भी पौंडीचेरी को छोड़ के चला गया था रह गया था तो सिर्फ पुर्तगाल पुर्तगाल का कब्जा था गोवा पे दमन एंड दीव पे और दादरा एंड नागर हवेली पे लेकिन गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था पुर्तगाल पुर्तगाल का कहना था कि 500 सालों से हम राज कर रहे हैं गोवा पे गोवा के साथ हमारा एक गहरा नाता है पुर्तगाल ने यह भी आर्ग्यूमेंट्स दिया पाकिस्तान के लिए जिस प्रकार अलग से मुस्लिम देश की स्थापना की गई है एक अलग से टेरिटरी होनी चाहिए क्रिश्चन के लिए गोवा में लेकिन ये आर्गुमेंट देते वक्त गोवा इस बात को भूल गया था कि उस समय भारत में 50 लाख क्रिश्चियंस बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से भाईचारे के साथ रह रहे थे और गोवा में क्रिश्चियंस की संख्या थी सिर्फ और सिर्फ दो लाख और गोवा में भी मेजोरिटी हिंदूज में थे लेकिन ये धर्म की बात नहीं है वैसे तो देखो कंस्टिट्यूशन के हिसाब से सेकुलर वर्ड एड किया गया हमारे संविधान में बाद में 1976 में लेकिन फंडामेंटल राइट्स को अगर देखें संविधान की वैल्यूज को देखें तो हमारा संविधान शुरू से ही सेकुलर रहा है तो ये धर्म के आधार पर जो आर्ग्यूमेंट दिया गया था पुर्तगाल के द्वारा बिल्कुल हो था कुछ भी सब्सटेंस उस आर्ग्यूमेंट में नहीं था और देखो गोवा पूरी तरह से इंटीग्रेटेड था इंडिया से जोग्राफी के लिहाज से लैंग्वेज के लिहाज से नेशनैलिटी के लिहाज से इसीलिए गोवा में डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटीज एनजीओ और दूसरे संगठन के जो लोग थे उन्होंने प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया पुर्तगाल की अथॉरिटीज के अगेंस्ट में वो भारत के साथ इंटीग्रेट होना चाहते थे 1955 की हम बात कर रहे हैं और गोवा के अंदर भी और गोवा के बाहर भी यानी जो मेनलैंड इंडिया था उसमें मेनलैंड भारत में भी डिफरेंट सिविल सोसाइटीज के लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को प्रेसराइज किया गया कि आप सफिशियंट स्टेप्स उठाइए ताकि गोवा को इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया जा सके तो उस समय देखो सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने सत्याग्रह चलाया था ताकि गोवा को इंडिया में इंटीग्रेट करवाया जा सके और जब इस सत्याग्रह ने गोवा के अंदर एंटर करने की कोशिश की तो उसमें पुर्तगाल की जो फोर्स थी पुर्तगाल की पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी इस सत्याग्रह पे और 20 लोगों की जाने चली गई इस फायरिंग में भारत ने इस घटना के बाद आर्थिक नाकाबंदी कर दी यानी इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया गोवा के चारों ओर ताकि पुर्तगाल से गोवा का जो संपर्क है वो थोड़ा जांच के और पुर्तगाल से गोवा की तरफ जरूरी सामान की आवाजाही को रोका जा सके तो क्या माना पुर्तगाल आर्थिक नाकाबंदी के बाद इकोनॉमिक ब्लॉकेट के बाद नहीं पुर्तगाल नहीं माना पुर्तगाल टस से मस नहीं हुआ इंडिया ने फिर भी संयम बरता हालांकि इंडिया का जो धैर्य था वो जवाब दे रहा था लेकिन फिर भी इंडिया ने संयम बरता और इंडिया ने वर्ल्ड ओपिनियन डिप्लोमेसी और प्रेशर का सहारा लिया ताकि किसी ना किसी तरीके से पुर्तगाल को कन्विंस कराया जा सके कि वो गोवा को इंटीग्रेट होने दे इंडिया के साथ में और अपनी इस कॉलोनी को छोड़कर चला जाए वापस अपने देश पुर्तगाल में उसके बाद यूएन में एक रेजोल्यूशन लाया गया 1960 में इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि पुर्तगाल की जो भी कॉलोनीज हैं चाहे वो एशिया में हो या फिर अफ्रीका में हो उन कॉलोनीज को पुर्तगाल इंडिपेंडेंस ग्रांट करे स्वतंत्रता प्रदान करे लेकिन फिर भी इस रेजोल्यूशन को एडोप्ट करने के बाद पुर्तगाल गोवा से हिलने को तैयार नहीं था इवन दिसंबर 1967 यानी 1961 में गोवा की अथॉरिटीज के द्वारा विलेजर्स पर फायरिंग कर दी गई तो उस समय इंडिया का धैर्य जवाब दे गया इंडिया को समझ में आ गई ये बात बातचीत से इंटरनेशनल प्रेसर
या फिर दूसरे कंट्रीज की सहायता से गोवा की समस्या का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा कोई भी समाधान निकलने वाला नहीं है तो इंडिया ने एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय ताकि गोवा को पुर्तगाल से आजादी दिलवाई जा सके गोवा को इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया जा सके दिसंबर उन्नीस में यह मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेशन विजय चलाया गया था 18 दिसंबर को एक ब्रीफ बैटल के बाद पुर्तगाल की फोर्सेस ने गिव अप कर दिया और बाद में जो उस समय गवर्नर जनरल थे गोवा के वसालो ई सिल्वा उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और अनकंडीशनल इंडिया की फोर्सेस के आगे सरेंडर कर दिया तो इसी के साथ गोवा को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करवा लिया गया हालांकि उसके बाद इंडिया के जो रिलेशंस थे पुर्तगाल के साथ काफी खराब हो गए थे और काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने भी हमारे इस मिलिट्री ऑपरेशन का विरोध किया था क्योंकि इंडिया उस समय नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट में एक लीडर का रोल निभा रहा था और नॉन वायलेंस पर बहुत ज्यादा इंडिया फोकस करता था तो वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया यह कहते हुए कि एक तरफ तो आप नॉन वायलेंस की बात करते हो और दूसरी तरफ आप इस प्रकार से मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हो इसका मतलब यह है नैम और ये नॉन वायलेंस ये सब कुछ दिखावा है लेकिन फिर भी नेहरू ने इंडिया का पक्ष काफी स्ट्रॉन्ग रूप से रखा पूरे वर्ल्ड के आगे किस लिए गोवा का इंटीग्रेशन काफी जरूरी था इंडिया से और कुछ ही सालों में इंडिया के जो रिलेशन थे पुर्तगाल के साथ भी ठीक हो गए लेकिन उन्नीस में जो लिबरेशन ऑफ गोवा हुआ उससे इंडिया की प्रेस्टीज में काफी इजाफा हुआ वो बात अलग है हालांकि अगले ही साल 1962 में चाइना के साथ वार हो गया था और हमारी प्रतिष्ठा कम हो गई थी लेकिन उन्नीस में इस घटना के बाद एकदम से जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि इंडिया को आजाद हुए बहुत साल नहीं हुए थे सिर्फ 14 इयर्स हुए थे इंडिया को आजाद हुए और एक वेस्टर्न कंट्री को इस प्रकार से मिलिट्री बैटल में हराना यह काफी सिग्निफिकेंट इवेंट थी तो यह पूरा आर्टिकल था लिबरेशन ऑफ गोवा के बारे में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटैम्प करना है Discuss the important events that led to liberation of Goa in 1961. Also briefly discuss the significance of liberation of Goa in 1961. पहले आपको इवेंट्स के बारे में बताना है लिबरेशन ऑफ गोवा से पहले की इवेंट्स उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करनी है कि लिबरेशन ऑफ गोवा की सिग्निफिकेंस क्या है उसके बाद एथिक्स का क्वेश्चन है Without commonly shared and widely entrenched moral values and obligations, neither the law nor democratic government. Question देखो ये है कि अगर समाज में सोसाइटी में कॉमनली सेड वैल्यूज या फिर मॉरल ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं किया जाता है तो ना तो कानून ना ही लोकतांत्रिक गवर्नमेंट और ना ही मार्केट इकोनॉमी ठीक से फंक्शन कर पाएगी इसलिए जरूरी यह है कि सोसाइटी कॉमनली सेड वैल्यूज को फॉलो करे इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं और कंटेम्प्रेरी टाइम्स के यानी करंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से एग्जाम्पल्स देते हुए आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है अगला क्वेश्चन है पेपर थ्री से यानी सोशल मीडिया के मिस से संबंधित यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर्स फॉर सबवर्सिव एक्टिविटीज इज ए मेजर कंसर्न देखो आतंकवादियों के द्वारा यानी नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का मिस किया जाता है अपनी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए यह एक मेजर चिंता की बात है आप बताइए कि कैसे आतंकवादी या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट को अपनी एक्टिविटीज के लिए और कुछ इफेक्टिव गाइडलाइंस भी आप सजेस्ट कीजिए ताकि आतंकवादी इस प्रकार से इंटरनेट और सोशल मीडिया का मिसयूज ना कर सके आज के लिए ऐसे का कोर्ट है एजुकेशन बिगिन इन वोम एंड एंड इन टोम देखो कुछ लोग एजुकेशन को काफी नैरो ढंग से देखते हैं सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में जो हासिल की जाती है ये सिर्फ एक सब पार्ट है ये सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन है और पूरी एजुकेशन का एक सब पार्ट है अगर मान लीजिए पूरे जीवन में हम इतनी एजुकेशन हासिल करते हैं तो फॉर्मल एजुकेशन यानी कॉलेजेस और स्कूल में जो एजुकेशन हासिल की जाती है वो सिर्फ इतनी है एजुकेशन स्टार्ट होती है माँ की कोक से और चलती रहती है कबर तक देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय दिमाग जो होता है बच्चे का बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है क्योंकि बच्चा एंटर करता है स्कूल में ढाई तीन साल की उम्र में उससे पहले किस प्रकार की वैल्यूज किस प्रकार की हैबिट्स किस प्रकार की चीजें बच्चे को सिखाई जाएंगी वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है इसीलिए पेरेंट्स बच्चे के पहले टीचर होते हैं पेरेंट्स पे डिपेंड करता है बच्चे के कोरे का जीवन रूपी जो कोरा कागज है उस पर वो क्या लिखना चाहेंगे किस प्रकार की वैल्यूज वो इनकलकेट करना चाहेंगे किस प्रकार से वो बच्चे के जीवन को सेव करना चाहेंगे समझ गए और इवन कॉलेज खत्म होने के बाद भी हमारा अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है और जीवन में लगातार हम सीखते ही रहते हैं जब तक कि हमारी मौत नहीं हो जाती तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो एजुकेशन संबंधित अगर आपको कोई चीज लिखनी हो तो चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल और एथिक्स में भी कवर हो सकता है क्लिनिकल ट्रायल्स होते क्या हैं क्लिनिकल ट्रायल्स आर रिसर्च इंक्वायरीज देखो किसी भी दवाई या मेडिसिन को मार्केट में लाने से पहले
प्रॉपर रूप से टेस्ट करती हैं एक्सपेरिमेंट करती हैं क्या यह दवाई ह्यूमन बींग के यूज के लिए बिल्कुल सेफ है या नहीं तो सारे टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उन्हें लगता है अगर कि यह दवाई ह्यूमन बींग के यूज के लिए सेफ है तो वो उस सारे डेटा को इकट्ठा करके जाती है ड्रग रेगुलेटर के पास और वो फार्मेक्यूटिकल कंपनी बोलती है ये देखिए हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं ये है उन सारे टेस्टों का डेटा हमें आप इस दवाई को मार्केट में लाने की अनुमति दे दीजिए तो ये प्रोसेस होती है फोकस इस आर्टिकल का ये है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान जिन ह्यूमन बींग्स पे इन दवाइयों को टेस्ट किया जाता है इस प्रकार की जो टेस्टिंग है वो उस पर्सन की उस ह्यूमन बीइंग की जिन पे दवाइयों को टेस्ट किया जा रहा है उसकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है किसी गंभीर तरह का डिजीज हो सकता है कोई बहुत बुरा साइड इफेक्ट हो सकता है क्योंकि अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स में तो सिर्फ दवाई को टेस्ट किया जा रहा है अभी तक यह थोड़ी पता लगा है कि दवाई सेफ है या नहीं है तो जिन ह्यूमन बींग्स पे इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं उनकी सेहत खतरे में होती है अब देखो जिनके पास पैसा है जिनके पास में प्रोस्पर्टी है वो तो आते नहीं क्लिनिकल ट्रायल्स में हाँ भाई टेस्ट कर लो कि दवाई सही है या नहीं है आमतौर पे जो गरीब लोग हैं समाज के जो वनरेबल सेक्शन के जो लोग हैं उनको पैसों की आवश्यकता होती है इसीलिए वो पैसों के लिए तैयार हो जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कि हमें पैसों की आवश्यकता है आप हमें पैसा दे दीजिए और हमारे शरीर पर आप किसी भी प्रकार का टेस्ट कर लीजिए तो बायो एथिक्स वाले इस चीज का विरोध करते हैं वो कहते हैं आप पैसों के नाम पे एक्सप्लोइट कर रहे हो वनरेबल सेक्शन के लोगों को जबकि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहते हैं इससे सोसाइटी का भला होता है हम थोड़े ना उनको कहते हैं वो खुद आते हैं हमारे पास और कंपनसेशन देना उनको जरूरी है इसीलिए हम उनको कंपनसेशन देते हैं और इससे समाज का सोसाइटी का भला होता है क्योंकि जिस दवाइयों को हम टेस्ट कर रहे हैं जिन दवाइयों को हम टेस्ट कर रहे हैं वो दवाइयां कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी तो देखो 2013 में इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आया था इस एक्ट में क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान जिन ह्यूमन बीइंग्स पे इस प्रकार की दवाइयां टेस्ट की जाती हैं उनके लिए रेगुलेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था लेकिन अभी भी रह रह के एक्सपर्ट्स मांग उठाते रहते हैं कि आप इन रूल्स को इन रेगुलेशन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाइए ताकि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिकल ट्रायल्स में गरीब लोगों पैसों के लिए एक्सप्लोइट ना कर सके ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट में है ह्यूमन राइट के भी अगेंस्ट में है दूसरी तरफ क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का तर्क यह है कि अगर आप रेगुलेशन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाओगे तो मार्केट में दवाइयां आ ही नहीं सकेंगी हम ठीक से क्लिनिकल ट्रायल्स कर ही नहीं पाएंगे तो सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बात यह हो सकती है इसलिए आप रेगुलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाइए तो इस प्रकार से हमने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट डिस्कस किए अब क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और भी हैं कई बार क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है ड्रग रेगुलेटर से अप्रूवल लेने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा को मैनिपुलेट करती हैं। हाल ही में डब्ल्यू और यूरोपियन ड्रग एजेंसी ने यह बताया कि इस प्रकार से क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित डेटा को मैनिपुलेट कर रही हैं। यह पहला एस्पेक्ट है देखो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से कुछ मैनिपुलेशन करेंगी तो सर्टेनली वो पकड़ी जाएंगी लेकिन मुश्किल भरी चीज ये है कई बार वॉलेंटियर्स यानी वो ह्यूमन बींग्स जो अपनी बॉडी को प्रजेंट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए वो वॉलेंटियर्स भी झूठ बोलते हैं वो वॉलेंटियर्स बताते नहीं हैं क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में कई बार तो ऐसा होता है कई वॉलेंटियर्स कई ह्यूमन बींग्स कई जगह पे क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं मतलब कई सारी दवाइयों का टेस्ट उनके ऊपर एक साथ चल रहा होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव के चक्कर में वो ऐसा करते हैं तो इससे तो देखो क्लिनिकल ट्रायल्स का जो डेटा है वो डिफरेंट आ सकता है ये तो बाद में जब वो दवाई जब मार्केट में आएगी तो हो सकता है कि वो दवाई किसी दूसरे ढंग से बिहेव करे तो यानी क्लिनिकल ट्रायल्स की जो पूरी प्रोसेस है वो ही खतरे में आ जाती है अगर इस प्रकार से वॉलेंटियर्स वो ह्यूमन बीइंग्स जिन पे दवाई को टेस्ट किया जाता है वो अपनी पास हिस्ट्री को छुपाएंगे तो इस चीज को रोकने की आवश्यकता है कैसे रोका जा सकता है देखो तीन तरीकों से रोका जा सकता है सबसे पहले एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ ट्रायल वॉलंटियर्स क्रिएट किया जाए यानी जो भी पर्सन जो भी वॉलंटियर जो भी ह्यूमन बींग अपनी बॉडी को प्रजेंट कर रहा है कि आप मेरी बॉडी पे टेस्ट कर लीजिए किसी भी दवाई को टेस्ट करने के लिए तो प्रॉपर रूप से उस पर्सन से संबंधित जो भी डेटा है उसको रजिस्टर किए जाने की आवश्यकता है ताकि एक पर्सन कई कई जगह पे एक साथ क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसेस से ना गुजर सके ऐसा ना हो कि एक साथ कई जगह पे उसके ऊपर दवाई को टेस्ट किया जा रहा है इसलिए प्रॉपर रूप से एक नेशनल रजिस्ट्री ऑफ ट्रायल वॉलंटियर्स एक पोर्टल एक डेटा बनाने की आवश्यकता है लेकिन सरकार को यह भी इंश्योर करना होगा कि इस तरह के डेटा को मिस ना कि
दूसरा सजेशन देते हैं राइटर दूसरे सजेशन में राइटर कहते हैं कि अभी देखो क्लिनिकल ट्रायल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बहुत ज्यादा इंसेंटिव देती हैं बहुत ज्यादा पैसे देते हैं उन वॉलेंटियर्स को जो अपनी बॉडी को सामने लाते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए तो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इन इस इंसेंटिव को कम करना होगा ताकि गरीब लोग एक साथ कई जगह पे क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसेस से ना गुजरें अगर आप बहुत ज्यादा पैसा दोगे तो डेफिनेटली गरीब लोगों में लालच आएगा इसलिए आप कम पैसा दो आप इंसेंटिव कम कर दो तीसरा सजेशन राइटर देते हैं कि देखो सिर्फ ये गरीब लोगों का काम नहीं है कि दवाई सिर्फ उन पर टेस्ट की जाए क्लिनिकल ट्रायल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं कि टेस्टिंग के दौरान भी हम सारे सेफ्टी मेजर्स इंश्योर करते हैं और यह संभावना काफी कम होती है कि जिस पर्सन पर टेस्ट किए जा रहे हैं उस पर्सन पर कुछ बुरा प्रभाव होगा देखो अगर ऐसा है तो फिर अमीर लोग या फिर प्रोस्पर्स लोग वो क्यों नहीं आगे आते कि आइए आप हम पे टेस्ट कर लीजिए दवाइयों को क्योंकि ओवरऑल मकसद तो यही है ना कि सोसाइटी के लिए वो दवाइयां काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी जब वो दवाइयां बन जाएगी जब वो दवाइयां मार्केट में आएंगी तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ गरीब लोगों पर है कि पैसों के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डाले क्या अमीर लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो भी अपनी बॉडी को सामने रखें समाज की भलाई के लिए तो इसके लिए सरकार को जागरूक करना होगा सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आए पैसे के लिए नहीं लेकिन एक अच्छी भावना के लिए समाज के भले के लिए देश के भले के लिए वो सामने आए और अपनी बॉडी को प्रेजेंट करें कि आप हमारी बॉडी पे ट्रायल्स कर सकते हैं गला सूख गया तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल महात्मा गांधी के द्वारा एक जनवरी उन्नीस को दिए गए भाषण के बारे में है जनरल पॉइंट है सिलेबस से एज सच किसी टॉपिक से कनेक्ट नहीं होगा लेकिन काफी सारे जनरल पॉइंट हमें इस आर्टिकल से मिलेंगे गांधी जी ने 1 जनवरी 1918 को एक स्पीच दी थी इस स्पीच में गांधी जी ने वर्ल्ड वार के बारे में बात नहीं की जो कि 1918 में खत्म होने वाला था या फिर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह या फिर आंदोलन के बारे में बात नहीं की गांधी जी ने 1 जनवरी 1918 को दी अपनी इंपोर्टेंट स्पीच में तीन चीजों पर फोकस किया गांधी जी ने कहा कि अगर आप स्वराज यानी सेल्फ रूल को सिक्योर करना चाहते हो तो तीन तत्वों पर आपको ध्यान देना होगा कौन से वो तीन तत्व हैं सबसे पहले एयर दूसरे नंबर पे वाटर और तीसरे नंबर पे अनाज पहले हम बात करते हैं एयर की एयर देखो वैसे तो फ्रीली अवेलेबल है लेकिन पोल्यूटेड हो जाए एयर तो वो लोगों की हेल्थ को खतरे में डाल सकती है हमारी हेल्थ को खतरे में डाल सकती है अब इसी चीज को रोकने के लिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पोल्यूशन को रोकने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के बीच में समझौता होता है 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौता लेकिन समझौते को इंप्लीमेंट करने से पहले ही यूएसए ने अपने हाथ पीछे खींच लिए इसी समझौते ने इंडिया में भी कुछ इंडिया ने भी अपने कुछ टारगेट्स रखे हैं जैसे कि दो तक इंडिया अपने दो के एमिशन को तैंतीस से पैंतीस तक कम करेगा लेकिन क्या इंडिया यूएसए के हाथ पीछे खींचने के बाद कम करेगा या नहीं वो तो देखो भविष्य ही बताएगा लेकिन इंडिया समेत जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज बार बार ये बात उठाते हैं कि अगर डेवलप कंट्रीज उन्हें टेक्निकल एड देंगे उन्हें फाइनेंशियल एड देंगे ताकि हम क्लाइमेट चेंज के जो बुरे प्रभाव हैं उनसे निपट सकें और क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को मिटिवेट कर सके हमारे हमारे देशों में तब जाके हम हमारे टारगेट्स को अचीव करेंगे लेकिन अब यूएसए ने जिस प्रकार से हाथ पीछे खींच लिए हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से तो देखना यह होगा कि बाकी कंट्रीज अब पेरिस क्लाइमेट चेंज समझौते को इंप्लीमेंट करते हैं या नहीं तो ये पहला पॉइंट है एयर से संबंधित उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है वाटर से संबंधित वाटर का जो तत्व है वो कितना इंपॉर्टेंट है देखो पहले तो डिफरेंट हमारी डेली यूज की एक्टिविटीज के लिए हम मानसून पर निर्भर करते थे और पानी को कंजर्व करते थे लेकिन जब से टेक्नोलॉजीज आई है और मानसून थोड़ा इरेगुलर हुआ है हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे हैं अपने डेली यूज की एक्टिविटीज के लिए चाहे वो इंडस्ट्रियल यूज हो पीने का पानी हो या फिर किसी कोई दूसरी एक्टिविटी हो अब देखो ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है एज ए जनरल वाटर अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो उन्नीस में वाटर अवेलेबिलिटी थी छह क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा उसके बाद 2011 में वाटर अवेलेबिलिटी है 1545 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा तो आप खुद ही देख लीजिए ऑलमोस्ट चार गुना वाटर अवेलेबिलिटी कम हो गई है पिछले सत्तर सालों में और भविष्य में हम और भी ज्यादा गंभीर तरह के वाटर क्राइसिस से गुजर रहे होंगे क्या हम सब इस चीज के लिए सीरियस हैं वाटर क्राइसिस के प्रति सीरियस हैं शायद नहीं देखो वाटर जब कम होता है यानी पानी की कमी के कारण जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है वो गरीब लोगों पे पड़ता है क्योंकि उनको अपनी डेली यूज की एक्टिविटीज के लिए या पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता तो वो दूषित पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे काफी तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं तो ये दूसरे तत्व की हमने बात की अब आता है तीसरा तत्व अनाज अनाज देखो बहुत जरूरी है गांधी जी ने यह
यानी गन से ज्यादा अनाज पे फोकस किया था गांधी जी ने तो क्या हम किसानों के लिए इनफ कर रहे हैं उनके लाइवलीहुड को सुधारने के लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए शायद नहीं जो रियल एस्टेट ओनर्स हैं वो किसानों की जमीन को लगातार हड़पते जा रहे हैं मिनिमम स्पोर्ट प्राइस काफी बार आंदोलन हो चुके हैं मूवमेंट्स हो चुके हैं स्वामीनाथन ने भी कहा कि किसानों को उनकी लागत से 50 परसेंट ज्यादा मिनिमम स्पोर्ट प्राइस मिलना चाहिए लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम से किसान गुजर रहे हैं हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में है इसलिए अभी ध्यान देने की आवश्यकता है फार्मर्स पे ताकि फार्मर सुसाइड ना करें तो यह तीसरा तत्व था राइटर आगे कहते हैं कि वैसे तो देखो गांधी जी ने तीन तत्व बोले थे लेकिन उसी स्पीच में एक चौथी बात पे भी काफी इंपॉर्टेंस दिया था गांधी जी ने पॉलिटिकल राइट्स सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स अभी पीआईएल आरटीआई इन सब चीजों की सहायता से और डेमोक्रेसी के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं दूसरे टूल्स हैं उनकी सहायता से दो में दो में प्रयास करने होंगे कि पोलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक राइट्स जनता को दिए जा सकें वैसे देखो लास्ट में काफी तरह की पोलिटिकल बातें भी करते हैं जिन्होंने राइटर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा वो पॉलिटिकल बातें हमारे काम की नहीं हैं ये सारे पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स जनरल पॉइंट्स हम अपने आंसर्स में ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले हमने लिबरेशन ऑफ गोवा के बारे में जाना उसके बाद हमने डिस्कस किया क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में किस प्रकार से कुछ सजेशन आर्टिकल देता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कम से कम इंसेंटिव दे ताकि गरीब लोगों को एक्सप्लोइ ना किया जा सके इसके अलावा अमीर या प्रोस्पर लोग हैं वो भी सामने आए सरकार को जागरूक करने की आवश्यकता है उनको ताकि ये सब जो काम है वो समाज के भले के लिए होते हैं और सबसे लास्ट में हमने महात्मा गांधी के 1 जनवरी 1918 को दी गई स्पीच के बारे में डिस्कस किया जनरल पॉइंट्स थे वो हमने एक्सट्रैक्ट किए इस आर्टिकल में ये थी हमारी आज की डिस्कशन फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फिर से नया साल आपको मुबारक हो थैंक यू